Los colonenses están alarmados ante los altos índices de delincuencia que vive la provincia. En lo que va de 2017, en la provincia de Colón se han registrado nueve homicidios. Una gran parte de la comunidad cuestiona programas como Barrio Seguro y la entrega de bonos a jóvenes que se saben pertenecen a grupos delincuenciales. Para ellos, subsidiar a sujetos inmersos en la delincuencia no hace la diferencia en que cambien de conducta. No hay seguridad en la calle, el montón de policía ganando un montón de plata, pero no están haciendo su papel. No hay una respuesta digna para nuestro pueblo sobre la seguridad. Cuando escucha de una, de una fuga una cárcel y te sale el presidente de la república diciendo, confesando a través de los medios que él habla con amigos que lo llaman desde la cárcel y que él reconoce que hay niveles de, de corrupción. La mayoría de la población critica el aumento de salarios a miembros de la Policía Nacional cuando se observa unidades proporcionando seguridad a vehículos de expendio de comida de empresas privadas. Para muchos es un reflejo de lo que sucede en el país a consecuencia de la corrupción. Los policías que andan cuidando eh, camiones de, de chorizo, camiones de huevo, eh, eh, ensa, todas esas cosas, hay que poner empresas privadas de seguridad. A los policías hay que ponerlos en las calles para que vean que hay seguridad en la calle. No se resuelve subsidiando a los denominados sectores de alto riesgo o los barrios seguros, porque ya está demostrado que el recurso llega, pero no, no llega con eficacia. A través de esta violencia, entonces nosotros sufrimos esta, de, esta deficiencia económica, esta ineficiencia en la educación. En Colón existe un clima de inseguridad y lo que ha conmocionado, no solo a los colonenses, sino al país, es la forma tan despiadada en que se están dando los homicidios a cualquier hora del día, sin importar con la vida de las personas inocentes.